ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜேனல் பேரிங் ஜேனல் பேரிங் அப்படின்னா நார்மலாக பேரிங்கில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கும் ரோலர் பேரிங் அண்ட் ஸ்லைடிங் பேரிங் ஸோ இன்றைக்கி ஜேனல் பேரிங்கில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸ்லைடிங் காண்டாக்ட் பேரிங் ஆர் ஜேனல் பேரிங் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஹைட்ரோ டைனமிக் அண்ட் ஹைட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ரெண்டுக்கும் ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் மொத்தம் பார்த்துட்டு டேரக்டாக ப்ராப்ளம் சால்விங் பேரலாம் ஹைட்ரோ டைனமிக் அப்படின்னா உள்ளே உள்ள ஜேனல் அதாவது ஷாஃப்ட் வெளியே இருக்கிறது அவுட்டர் ரேஸ் ஆர் பேரிங் ஸோ இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஆயில் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே தான் ஹைட்ரோ ஸ்டா ஸ்டாட்டிக்லேயும் சரி ஹைட்ரோ டைனமிக்லேயும் சரி பட் ஹைட்ரோ டைனமிக்கில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் த இன்டர்னலி ப்ரெஷர் வில் பி ஜென்ரேட்டட் அதாவது ஷாஃப்ட் வந்து ஹை ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆகும்போது டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆயில் எல்லாமே அப்படி ஸ்ப்ளாஷ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆயில் ஸ்ப்ளாஷ் வந்து ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஷாஃப்டை லிஃப்ட் பண்ணி மிடிலில் கொண்டு வரும் அதாவது இனிஷியலாக ரொட்டேஷன் ஆகலை அப்படின்னா பேரிங்கும் ஷாஃப்ட்டும் இப்படி இருக்கும் so when it is starting to rotate the entire oil will be splashed and internally the pressure will be generated so after the pressure generator the shaft will come to the center point so bottom level la pressure irukka maari irukum so idu hydrodynamic hydrostatic appadina internal pressure generate aagama oil pump vachu nama high pressure ah generate panni shaft avanda middle kondu poirom so external pressure apply pannom appadina adu hydrostatic இன்டர்னலாக டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட்டு ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஹைட்ரோ டைனமிக் உள்ளே உள்ள ஷாஃப்ட்டை வந்து நார்மலாக ஜானல்னு சொல்லுவாங்க அவுட்டரில் உள்ள அவுட்டர் ரேஸை வந்து இல்லை அவுட்டர் ரிங்கை வந்து பேரிங்னு சொல்லுவாங்க இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஆயில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் எல்லா ஜானல் பேரிங்கில் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலி உள்ள இருக்க ஷாஃப்ட்டு அந்த ஷாஃப்ட் டிசைன் தான் எப்பவுமே பேஸாக இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த ஷாஃப்ட் டிசைன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டயமீட்ரு ஆஃப் த ஷாஃப்ட் வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை ஆல் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ ஷாஃப்டோட டயமீட்ரு என்னவோ அதுக்கேற்ற அப்போ தான் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனுமே இருக்கும் அந்த ஷாஃப்ட் தான் ஜேனல் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன போவோம் அப்படின்னா அந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் தென் ஷாஃப்டோட டயமீட்ரு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் டூ அதை பேஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் தென் ஷாஃப்டோ டைமென்ஷன் ஓவர் அதில் ஒரு சுற்றி உள்ள மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் ஓவர் அப்படின்னா இன்னரில் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா லூப்ரிகண்ட் ஆயில் வச்சுருக்கோம் அந்த ஆயிலை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் என்ன ஆயில் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகுது ஆயில் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரொட்டேட் ஆயில்குள்ளே ரொட்டேட் ஆகிறதுனால அதனால் ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் அதுவும் இது ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட் பேரிங் அதாவது பேரிங்கும் ஜேனலும் கான்டாக்டில் இருக்கும் ஸ்லைட் ஆகும் ஸோ இதனால் ரெண்டும் வியர் ஆகும் ஸோ ஐ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஹீட் எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகுது அப்புறம் லூப்ரிகண்ட் ஆயில் இருக்குது லூப்ரிகண்ட் வந்து கூலண்ட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ எவ் கூலண்ட்டாக ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட்டில் ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட்டை வந்து டிசிபேட் பண்ணிடும் அதாவது வெளியே எடுத்து அனுப்பி விட்டுரும் ஸோ அது எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஹீட் டிசிபேட் ஆகுது இந்த ரெண்டையும் கேல்குலேட் பண்ணணும் சப்போஸ் ஹீட் ஜென்ரேட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஹீட் டிசிபேஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஆயில் அனுப்பி நம்ம அது கூல் பண்ண பார்க்கணும் இதுதான் நார்மல் டிசைன் ஸோ இனிஷியலாக ஷாஃப்டோ டயமீட்டர் டயமீட்டரை பேஸ் பண்ண அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயில் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அது ஆயில் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது இல்லை எவ்வளோ ஹீட் டிசிபேட் ஆகுது இல்லை ரெண்டுக்கும் எதுவும் வேரியேஷன் இருக்குது அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் ஆயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஃபைன் பண்ணுறது தான் நார்மல் ஜேனல் பேரிங் மெத்தடாலஜி ஸோ இப்போ டேரெக்டாக சம் போகலாம் சம்லேயே வந்து என்ன டிசைன் ப்ரொசீஜர்னு ஒவ்வொன்றா அப்படி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் சம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறத தென் த பேரிங் வில் பி வித் ஸ்டாண்டிங் த லோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நியூட்டன் ஆர் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அண்ட் ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஆயில் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஏஇ டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஆயில் இஸ் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் செவன் கேஜி பர் மீட்டர் செகண்ட் நார்மலாக விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஆயிலை வந்து நம்ம எதில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன் சென்டி பாய்ஸில்
மேக்சிமம் பேரிங் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம் எம்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற பேரிங் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் பண்ணும் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தாண்டிடக்கூடாது அது கீழே எவ்வளோ நாள் இருக்கலாம் பட் அதுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் மேக்சிமம் ப்ரெஷர் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன ஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆர்டிஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம கூல் பண்ண போகிறோம் அதாவது அந்த ஆயிலோட மாஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு பேரிங்கை டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இனிஷியலாகவே மெத்தடாலஜி பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிகேஷனு தென் ஆயிலு தென் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஹீட் டிசிபேஷன் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் ஸோ இந்த சம்பளம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஹீட் டிசிபேஷன் ரெண்டுமே வந்து கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஆயில் செலக்ஷன் வேணும் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும் ஜேனல் டயமீட்டர் வேணும் ஸோ வி ஹவ் டு கோ வித் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தென் ஆப்வியஸ்லி வி கேன் கேல்குலேட் ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் ஆயில் ஸோ ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அப்படி பார்த்துட்டே வரலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிசைன் ஆஃப் ஜேர்னல் டிசைன் ஆஃப் ஜேர்னலாக ஒன்றும் இல்லை சென்டரில் உள்ள ஷாஃப்ட்டு தான் ஷாஃப்ட்டுக்கு எப்போவுமே ஒரே ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நம்ம நார்மலாக ஷாஃப்ட் டிசைன்லேயே பார்த்துருப்போம் அது டயமீட்டர் டயமீட்டர் நார்மலாக எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து த்ரீ கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டிசைன் ஆஃப் ஜேர்னலில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டயமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டேரெக்டாக அப்படியே எடுத்துக்கிறது ஸோ வி நீட் நாட் டு கேல்குலேட் இன் டயமீட்டர் அண்ட் செகண்ட் கேஸ் டயமீட்டர் தராமல் பவர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பவர் டூ பை எண்டி பை சிக்ஸ்டி அது வாட்ஸில் இருக்கும் அதுலேருந்து டார்க் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பவரும் ஸ்பீடும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து டார்க் எடுத்துக்கலாம் அது நியூட்டன் மீட்டரில் வரும் தென் டி இஸ் ஈக்வல் டு பை பை சிக்ஸ்டின் டோ டி கியூப் டூங்கிறது ஷாஃப்டை வந்து சி ஃபார்ட்டி ஸ்டீல் அசிங் பண்ணிக்கலாம் சி ஃபார்ட்டி ஸ்டீலோட அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் இருக்கும் பிஎஸ்டி டேட்டா புக் அண்ட் டோ யூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா யூ ஒன் சிக்மா யூ வந்து இந்த பேஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து டோ யூ கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் தென் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் டோ இஸ் ஈக்வல் டு டோ யூ பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ அசிம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டோ கிடச்சிடும் ஸோ டோ கிடச்சிடும் டீ ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க அதுலேருந்து டயமீட்டர் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இது செகண்ட் வே அதாவது டயமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த டயமீட்டர் எடுத்துக்கணும் அப்படி கொடுக்கல பவர் ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டார்க் கண்டுபிடிச்சி தென் டார்க் ஃபார்ம்லாவில் இருந்து டயமீட்டர் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் இது செகண்ட் வே தேர்ட் வே பவரும் தரல டயமீட்டரும் தரல அப்படின்னா ஃபார் ஜேர்னல் பேரிங் அண்ட் ஃபார் மீடியம் டியூட்டி கண்டிஷன் வி கேன் அசியூம் தட் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் மீடியம் டியூட்டி கண்டிஷனாக டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டில் ஓட்டுக்காது லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன்ஸ் அப்படின்னா மீடியம் டியூட்டின் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனை ஹெவி டியூட்டின் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து நம்ம சம்பளம் கொடுத்துருக்கு டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் தான் நார்மலாக மீடியம் டியூட்டி கண்டிஷன் தான் ப்ராப்ளமில் இருக்கும் ஏன்னா சென்ட்ரிஃபிகல் பம்புங்கிறது நார்மல் மீடியம் டியூட்டி தான் ஹெவி மிஷின்ஸ்லாம் இல்லை ஸோ அதில் வந்து மீடியம் டியூட்டிக்கு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே எந்த டயமீட்டர்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் எப்போ அப்படின்னா பவரும் கொடுக்கல டயமீட்டரும் கொடுக்கலங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் மட்டும்தான் நம்ம அசியம் பண்ண முடியும் இது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இப்போ நம்ம சம்முக்கு வரலாம் சம்மில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு டீட்டெயிலையும் வந்து தெளிவாக தரவே இல்லை ஜேர்னலை பற்றி அவங்க கண் ரொட்டேஷனல் ஸ்பீடு ஆயில் விஸ்காசிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டயமீட்டரும் தரல பவரும் தரல இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம அசியம் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து எவ்வளோ ரேஞ்சுக்குள்ளே அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்குள்ளே அசியம் பண்ணிக்கலாம் நான் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மீடியம் டியூட்டிக்கு நீ லைட் டியூட்டிக்கு நியர் தான் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் தட்ஸ் இட் ஸோ டிசன் ஆஃப் ஜெனல் ஓவர் சப்போஸ் பவர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பவர் ஃபார்மில் வச்சு கொஞ்சம் லென்த்தாக வர மாதிரி இருக்கும் தட்ஸ் இட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூவில் இருக்கும் நார்மலாக டிசைன் டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூவில் எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் அதாவது எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த பேஸ்ட் ஆன் எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இருக்கும் ஸோ
அப்போ எல் வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஓவர் அண்ட் செகண்ட் ஜெட்டன் பை பி ரேஷியோ இதில் வந்து எத் ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே இல்லை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஓகே இசட் வேல்யூவும் தரல பி வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் ஜெட்டன் பை பி ரேஷியோவே அப்படி வரிசையாக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இசட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த பர்டிகுலர் இசட் வேல்யூ ஸோ இசட் வேல்யூ வந்து செவன்டீன் சென்டி பாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தென் பி பி வேல்யூக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பவர் இஸ் ஈக்வல் டு லோடு பை ஏரியா லோடுங்கிறது டபிள்யூ ஏரியாங்கிறது எல் இன்ட்டு டி டபிள்யூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க எல் வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் டயமீட்டர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் அசியூம் பண்ண வேல்யூ இதை போட்டோம் அப்படின்னா பவர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வரும் இந்த பவரை சம்மில் கொடுத்துருக்க மேக்ஸிமம் ப்ரெஷரோட சாரி இந்த ப்ரெஷரை மேக்ஸிமம் ப்ரெஷரோட வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் சம்மில் என்ன மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கா அப்போ ஓகே சேஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அசியூம் பண்ண டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட ப்ரெஷர் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் அது வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது சேஃப்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நோ இப்போ இசட்டன் பை பி இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது ஒவ்வொன்றும் என்ன யூனிட்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இசட்டுங்கிறது சென்டி பாய்ஸில் இருக்கும் எண்ணுங்கிறது ஆர்பிஎம்ல இருக்கும் தென் ப்ரெஷர் வந்து கேஜி எஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு ப ப்ரெஷர் வந்து எதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இது வந்து கேஜிஎஃப் ஸ்கொயராக மாற்றுறதுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் இட் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டூ டூ ஃபோர் இதுதான் அந்த ரேஷியோ வேல்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓவர் அது அகெயின் சொல்கிறேன் டயமீட்டர் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த கண்டிஷனுக்கு பவரும் தரல டயமீட்டரும் தரல பவர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லை டயமீட்டரே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த ரேஞ்சில் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஒன் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் லென்த்து அண்ட் ப்ரெஷர் கேல்குலேட் பண்ணணும் ப்ரெஷர் வந்து சேஃபாக வரணும் லென்த் வந்து எல்பி ரேஷியிலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஆயில் செலக்ஷன் ஆயில் செலக்ஷனில் முக்கியமாக இந்த சம்முக்கு ஆயில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் போய்க்கணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒனில் இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்கும் ஐ கேன் ஷோ த கிராஃப் இந்த கிராஃப் இருக்கும் இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் டிஓ அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து அதோடய விஸ்காசிட்டி வேல்யூ சப்போஸ் எக்ஸாமில் எஸ் எந்த ஆயில்னு கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ரேட் டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவாக ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்ரிமெண்ட்டாக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்படி மூவ் ஆகிட்டே வரீங்க தென் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செவன்டீன் விஸ்காசிட்டி அது மீட் பண்ணுற இடம் இந்த இடத்துல மீட் பண்ணும் அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா டென் டென்னுன்னா ஒன்றும் இல்லை எஸ்ஏஇ டென் ஆயில் எஸ்ஏஇ டென் ஆயில் கரெக்டாக இங்கே தான் டென் லைன் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது இந்த இடத்த விஸ்காசிட்டி இசட் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டீன் சென்டி பாய்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் வந்து எஸ்ஏஇ டென் அதாவது சம்மில் வந்து ஆயில் கொடுக்கல அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் அண்ட் விஸ்காசிட்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆயில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இந்த சம்மில் நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை சம்லே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயில் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நோ இஷ்யூஸ் சம்லே பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஏஇ டென் ஆயில்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ வி கேன் ஈஸிலி கம்ப்ளீட் த ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஆயில் செலக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல எஸ்ஏஇ டென் அப்படி சம்மில் கொடுக்கல அப்படின்னா தான் அந்த கிராஃபை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ஆயிலுங்கிறத மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஓவர் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஹஜ்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டபிள்யூவி அதாவது ஹீட் ஜென்ரேஷனுக்கான ஃபார்ம்லா இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் இருக்கும் அகைன் அகைன் ஷோ த ஃபார்ம்லா ஹஜ்ஜி ஹீட் ஜென்ரேஷன் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் இந்த இடத்துல இருக்கும் மியூ டபிள்யூவி அந்த 
So D OK, Z OK and P OK, that is C and K. The two terms are the same. C is clearance. So if the clearance is going to open up, page number 7.32. 7.32 is open up, I can show that page. So this is a table column. You have a diameter, diameter is your application based on your clearance. So actually clearance is microns. Microns is 10 power minus 6 meter. And diameter is around 100. That is 90 near. We have 19 approximate. Then centrifugal pump application is not available. If you have a general machine. If you have a application directly, you can use it. If you have a general machine, you can use it. If you have a general machine, you can use it. If you have a 100 to 175, you can use it. 100 microns to 175 microns. This is a value. I will mention it. I will just use 100 microns. So C is equal to 100 microns. So 100 microns are being converted to meter. 100 into 10 power minus 6 meter. We have to use mm. So C is equal to 100 into 10 power minus 3 mm. So meter is 10 power minus 6 mm. Now we have to use minus 3. If we substitute it, 100 into 10 power minus 3. Substitute it. Then K is 7.34. 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 If you check the graph, the L by D ratio is the y-axis k value. In between, we have to check the graph. If we check the L by D, we have to check the graph. If we check the graph, we have to check the graph. If we check the line, we have to check the line. If we check the graph, we have to check the graph. So, 0.002. Where is the graph? Page 7.34. So, page number 7.34 is the k value. Page number 7.32 लर इंदु C value, D value step number one ले कैलकुलेट पनीर पिंगा, and Z, N and P value step number two ले कैलकुलेट पनीर पिंगा। इधर ला substitute पंटा आपना आप उनको mu value कर चुरो, mu वंदे नमक क्या करेगी दबड़ी ना, इन द value के 0.0061 करेगी द, then W given load value 20,000 newton, then V, V इंगर द velocity pi d n by 60, that should be in meter per second, so pi D is in meter, diameter is 100 mm, meter is 100 into 10 power minus 3 meter. Speed is 900 rpm, this is meter. So, I have 4.71 meter per second. So, the HG value is substituted by that mu value, W value in Newton and then velocity value in meter per second. Substituted by 574.62 watts. So, in the allow the heat from the general bearing will generate that. That's why we can do this. So, next step is to see what we can do with the heat dissipation value. So, the heat dissipation value is not in the page. This is the heat transfer value. The heat transfer due to convection is the high charge delta. Heat transfer due to convection is the high charge delta. Heat transfer due to convection is the high charge delta. Heat transfer due to convection coefficient is the high charge delta. Delta is the temperature difference. That is the formula that we use. Q is the heat transfer. That is the heat dissipation. Then H is the convection coefficient. This is the heat dissipation coefficient. A is the area. L into D. Delta is the temperature difference. Operating temperature minus atmospheric temperature. This is the value. Normally, Q is the value. It will be in watt per meter square per degree Celsius. If you have the value, assume 1232. The value is the value. 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 The value. Sela samla kurikam matangga. Kurikulum abdi na inda vali wedhter dana ngga samma sal panam wedhter gong. Kurutuk tangga no problem. Enna vali kurutuk kanglo anda vali wedhter gongga. Then area L by L into D. L into D allamis step number two le kaktel panim muncirup. Ada meter la substitute panik gongga. Then operating temperature 55 degree Celsius kurutuk gongga. Atmospheric temperature 15.5 degree Celsius. Ida lamis samla given. Ida degree Celsius la gono. Ida meter square la gono. Abdi na endemic cancel ayu ngulku watt kadeyo. So ada ngulku watt kadeyo. So that is for heat dissipation coefficient. If you finish this, suppose, if you solve it, let's see, HQA del T. So, Q is 1232 watt per meter square degree Celsius. A is LD. And the value is substitute, L is 160 mm. That is meter. D is 100 mm. That is meter. 0.1. 
தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ டூ வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் டிகிரி செல்சியஸ் இதை போட்டோம் அப்படின்னா ஹீட் டிசிபேஷன் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ வாட்ஸ் வருது ஸோ இதான் என்னோட ஹீட் டிசிபேஷன் வேல்யூ இப்போ ஹீட் ஜென்ரேஷனையும் ஹீட் டிசிபேஷனையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஹீட் ஜென்ரேஷன் என்ன வருது அப்படின்னா ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ வாட்ஸ் வருது ஹீட் டிசிபேஷன் த்ரீ எயிட் நைன் வருது அதாவது ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஹீட் டிசிபேஷனை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் தேவை ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபைவ் செவன்டி ஃபோரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ இது டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட்ஸ் வருது ஸோ ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் வந்து இந்த மிஷின் பேரிங் மேலே இருக்குது அதை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஆயில் அனுப்பி கூல் பண்ண போகிறோம் அதோட மாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ ஹீட் வந்து ரிமைனிங் இருக்குது ஹைஜி மைனஸ் ஹைச்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிபி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் ஆயில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிபி டெல் டி ரைஸ் சீப்பிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஆயில் மாசுங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ஆயில் டெம்பரேச்சர் ரைஸுங்கிறது இந்த ஆயிலை பாஸ் பண்ணுறோம்ல பேரிங் உள்ள அப்போ நார்மலாக அந்த ஆயில் ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் உள்ளே பாஸ் பண்ணி வெளியே வரும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்கு அதை சொல்கிறது ஸோ இதுதான் அந்த ஆயில் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதில் மாஸ் மட்டும் அன்னோனாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஆயில் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் இது சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இந்த வேல்யூ அசியூம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ சிபி வேல்யூவும் தென் மேலே ஹீட் டிசிபேஷன் கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ கியூ வேல்யூவும் சம்மில் தரலை அப்படின்னா அதை அசியூம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ பி கேர்ஃபுல் இன் தட் வேல்யூஸ் இதை போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மாஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராமில் கிடைக்கும் கிலோகிராம் பெர் செகண்டில் அது கிலோகிராம் பெர் மினிட்டில் மாற்றிக்கலாம் இதுதான் வந்து மாஸ் ஃப்ளோரேட் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ஆயில் so that's it for the design of journal bearing so again i can recall it design of journal bearing la nam enna ponu appadina first journal diameter kandu pom then other specification then oil selection heat generation heat dissipation rendu kum edavadhu deviation irukku appadina artificial cooling vandu nama calculate pannu idha vandu normally nam andha sum la panna vendiyadhu so again andha sum one time ungalku show pandra illa show pandra appadina indha sum la step number 1 la diameter assume panirpom ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் ரிமைனிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் அதே டைமில் அதில் ப்ரெஷர் செக் பண்ணி சேஃபாக இல்லையான்னு சொல்லியிருப்போம் இது ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் வரும் தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் ஆயில் செலக்ஷன் சமில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஆயில் செலக்ஷன் கிராஃப் இருக்கும் அப்புறம் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஃபார்மில் உள்ள எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன் வாட்ஸில் அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஹீட் டிசிபேஷன்லேயும் நம்ம ஹீட் கன்வெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலாவில் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து வாட்ஸில் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் ஆயில் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்கங்கிறதுக்கு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிபி டெல்டி ரைஸ் ஃபார்முலா போட்டிங்க அப்படின்னா அதில் மாஸ் மட்டும் ஒன்னொன்னா இருக்கும் வி கேன் கிவ் த மாஸ் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் நார்மலாக இது வந்து சம்லே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இந்த சம்லே என்ன கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் மாஸ் ஆஃப் த லூபிகண்ட் ஆயில் ரெக்யர்ட் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங்கில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஹீட் டிசிபேஷன் கோஃபியன் ஒன் டூ த்ரீ டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ரைஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போடக்கூடாது அது வந்து ஹீட் டிசிபேஷனுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங்க்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் வேலை தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அண்ட் கெட் தி ஆன்சர் தேங்க்யூ